ሰላም ጤና ስትልን አድማጭ ተመልካቾቻችን የዘውት ርፍታ ፕሮግራማችን ይዘንቀርበናል እኔና ምን አላችሁ ስማቸው ነን በዛሬ ሁለት የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኖም ተመርጠዋል በዚህ ዙሪያ እንነጋገራለን ተጨማሪ ሰዓቶች ካሉን ሌሎች አጀንዳዎችን እናነሳለን ምን አላችሁ እንግዲህ ከጥቂት ሰዓታት በፊት ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኖም የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ሆኖ ተመርጠዋል በርካታ ጊዜያቶች ናቸው የፈጁት ወራት ወይ ማመት የሚመስሉ እንቅስቃሴዎች ነው የነበሩት በአንድ በኩል ተቃውሞ ነበር በሌላ በኩል ድጋፎች ነበሩ እና አጠቃላይ ሂደቱን ነው ምን ነበር የነበረው የተቃውሞ ሁኔታ ምን ነበር ድጋፉ ምን ነበር የመጨረሻው ጥይት እንዴት እንዲሊዮን ቻለ የሚለውን ነገር ማንሳት እንችላለን ትክክል ነው ኤርሚያስ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኖም በዚህ ሐላፊነት ላይ ገና ሲወዳደሩ እጮ ከሆኑበት ጊዜ ጀምሮ ነበር ትኩረት የሳውት ተቃውሞ በሰፊው መስተጋባት የጀመረበት ሁኔታ ተጀመረ በድጋፍ መልክም እንደዚሁ በተለይ ከገዢው ፓርቲ ጋር የታያዘ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ሌሎች በገለልተኛነት ጉዳዩን የሚመለከቱ ሰዎች ድጋፍም ተቃውሞም ሲሰጡ የነበረበት ሁኔታ አለ በጣም ይገረመኝ ነገር ይሄ ምርጫ እየተካሄደ በነበረበት ጊዜ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ሆኖ ላለፉት 10 አመታት ሲሰሩ የነበሩት ቻይናዊቷ ሴቷ የቀድሞዋ ዋና ዳይሬክተር በዚሁ በመርጫ ሄደቱ በተካሄደበት የዓለም ጤና ድርጅት አባል ሀገር አጠቅላላ ጉባኤ ላይ እንደዚህ አይነት ምርጫ ትኩረት የሳበና በጣም ብዙ አባላትን ወይም ደግሞ ከመርጫው ጋር በተያያዘ ሽፋን ያገኘ ምርጫ አልነበረም በአለም ጤና ድርጅት ታሪክ ውስጥ ብለው ራሳቸው መድረክ ላይ ተናገሩበት ሁኔታ አለና እርሳቸው እንደ መነሻ ምክንያት ያደረጉት ያ ዓለም ህዝብ ለጤናው ትኩረት ሰጥቶ ጤና ዋነኛ የዓለም ህዝብ አጀንዳ ወይም ደግሞ ጉዳይ የሆነ መምጣቱን ያመለክታል በሚል በራሳቸው በተመለከቱበት መንገድ ያዩበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን ሁላችንም በመገናኛ ብዙሃንም እንደተከታተል ነው ራሳችንም እንደታዘብነው የዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የመርጫ ተወዳዳሪነትና ከዚህ ጋር ታይዞ ያለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ለመሆን የነበረው ውድድር ትኩረት እንዲስብ ያደረገው በኢትዮጵያ ያለው መንግስት ከሰባዊ መብት ሪከርድ ጋር ከሰባዊ መብት አያያዝ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ያለው አሁን በተለይ ባለም አቀፍ ድርጅቶች ጭምር ሳይቀር እየተወቀሰ ያለና በርካታ ተቃውሞ እየደረሰበት ያለ መንግስት ባንባገነነት የሚጠቀስ እና በአለም አቀፍ የሰባዊ መብት ድርጅቶች በሂዩማን ራይትስ ዋች በአምነስቲ ኢንተርናሽናል እንዲሁም ባለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሳይቀር በኢትዮጵያ ያለው አገዛዝ ብዙ የሰባዊ መብት ጥሰት ረገጣዎች እየተፈጸመ ያለበት ሁኔታ ላይ የነበሩ መሪና እዛ ያለው ገዢ ፓርቲ ላይ ቁልፍ ሰው የነበሩ ሰው ከመሆናቸው የተነሳ ከዛ ጋር ታይዞ ያለው ሁኔታ ሳቸው ለዚህ ትልቅ አላፊነት ብቁል ያደርጋቸው አይችልም በሚል ተቃውሞ የተሰማበት ሁኔታ ነበር አብዛኛው ኢትዮጵያዊ በዚህ ሐሳብ እንደሚስማማ ያየነበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ከተቃውሞ ጋር በተያዘ ያለውን ሁኔታ በመናይበት ጊዜ ሌላው ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኖም ሁለት ነገር ነው በየጤና ተበቃ ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ የነበራቸውን የሥራ አፈጻጸም በሚመለከትም በሁለት መንገድ የሚታይ አስተሳሰቦች ነው ሲራመዱ የነበረው በተቃዋሚ ወገን የነበረው አስተሳሰብ የዶክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኖም ያለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ለመሆን ማስችላቸው ብሎ የሚዘረዝሩት የኢትዮጵያ ጤና ተበቃ ሚኒስትር በነበሩ ጊዜ የኮሌራ በሽታ ተከስቶ ብዙ ሰው ባለቀበት ሁኔታ ያ ጣዳፊ ተቀማጥና ትውከት ነው አተት ነው በሚል ያለምን ህዝብ የተሳሳተ መረጃ ሰጥተውታል ያለም ጤና ድርጅትም የተሳሳተ መረጃ ሰጥተዋል 
ይሄ ደግሞ ብቁ ያደርጋቸው ለዚህ ሐላፊነት ያሳጫቸው የሚል ነው ከአሉበት ያገዛዙ ፓርቲ ከህዋት ጋር ካላቸው ግንኙነት በተጨማሪ ማለት ነው ሌሎች ደግሞ እሳቸው የጤና ተጠቃሚ ሚኒስትር በነበሩ ጊዜ የሰሯቸው ከጤና ኤክስቴንሽን ከጤና ባለሙያ ማፍራት ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩ የጤና ሂደቶች ጋር በተያያዘ በአለም ጤና ተጠቃሚ ድርጅት ቢሆን በተባበሩት መንግስታት እንዲሁም በሌሎች ገምጋሚዎች ጥሩ ውጤት ያስመዘገቡ ሰው ስለሆኑ መመረጣቸው ትክክል ነው የሚሉ ደጋፊዎች በዛው ወገን መጥቷል እንደገና ደግሞ ከህዋት ጋር የታያዙ በመሆናቸው ደግሞ ከዘረኝነት ጋር ታይዙ በዘረኝነት ምክንያት ደግሞ ሳቸውን ሚደግፉ በተለይ ከአገዛዙ ከህዋት ፓርቲ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች የህዋትን ባንዲራ ሁሉ ይዞ ከመውጣት ድርሰው ለሌላ ከሳቸው ማንነት ከስራው ጋር ካለው ግንኙነት ጋር ታይዙ ሳይሆን እንዲሁም ብሎ የሚደግፋቸውና የራስን የፖለቲካ ኢንትረስት ብቻ መነሻ አድርጎ ድጋፍን ተቃውሞ የተሰማበት ሁኔታ እንደነበር የሚያሳይ ነበርና አጠቃላይ ሄደቱ ይነም ይመስላል የአሁን በሁለት ከፍለን ብናየው እኔ መርጣለሁ አንደኛው በሀገር ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን ማለት ወይም በሀገር ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ አንድ 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 ጎራና አስቀምጣቸው ኢትዮጵያውያን በዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ላይ ያላቸው አመለካከት ምን ነበር እንደደገፉት በምን ተቃወሙት የሚለው ነገር ብናየው ከዛ በሁለተኛ ደረጃ የዓለም አቀፍ ሰዎች የውጭ ሀገር ሰዎች የኢትዮጵያ ጉዳይ ሁለተኛ አጀንዳቸው የሆኑ ሰዎች የነበራቸው ድጋፍ የነበራቸው ተቃውሞ ምን ነበር የሚለው እንሰድ እንዳልከው የከወትሮ የተለየ ያደረገው በየተባበሩ መንግስታት ዋና ጸሐፊ እንኳን ሲመረጥ እናቅ ነበረ ምለነ ቡትሮስ ቡትሮስ ጋሊ ሲመረጡን ሰማል ሰምተናል ኮፊያ ኮፊያናን ሲመረጡ ሰምተናል የኮፊያናን ጋናይነታችን ጋናይነታቸው የታወቀው እንደውም ጋና የምትሳልበት አልነበረ የቡትሮስ ቡትሮስ ጋሊ ከግብጽ ጋር የያዘ መታያቸው አልነበረ አሁን ሲመጣ የ የቴዎድሮስ የዶክተር ቴዎድሮስ ጉዳይ በኢትዮጵያ ማጀንዳ ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥም ተቃውሞ እና ድጋፍ ገጠመው እና ኢትዮጵያውያን የ ለምን እንደው የደገፉት የተቃወሙት እና ማን ደገፉ እና ማን ተቃወሙ የሚለው ነገር መጀመሪያ አስቀድመን ብናየው ጥሩ ነው የሚመስለኝ ምናልባት የተለያየ አካሄድ ካለ ማንሳት ይችላል በዚህ መልኩ መቀጠል እንችላለን ይሄ በዋና ነጥብ ይመስለኛል ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ሂደት ውስጥ ነገሮችን ከተለያዩ አቅጣጫዎች በመመልከት ብዙ ሰዎች የተለያየ ትርጉም የሚሰጡበት ሁኔታ ይታያል አንዳንዱ በተሳሳተ መንገድ ይታ ያላቸው ነገሮች ሁሉ እንዲው ለመመልከት ቻልነበት ሁኔታ አለ እኔ መገናኛ ብዙሃንንም ደጋፊውንም ተቃዋሚውንም ሁሉንም በመታየበት ጊዜ የምትታዘባቸው ነገሮች አሉ። ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖምን በግለሰብነታቸው በሰውነታቸው ወይም በሞያቸው እንዲሁ ብቻ ሳቸውን በመጥላት ላይ የተመሰረተ ተቃውሞ እንዳለ አድርጎ በዘራቸው ጭምር ተቃውሞ እንዳለ አድርጎ የሚመለከቱ በሳቸው ደጋፊ በኩል ያሉ መታያቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ከራሳቸው ፖለቲካ ያስተሳሰብ ጋር የታያዘ እንደሆነ መታየበት ነው። ምክንያቱም በሁሉም ተቃዋሚዎች ዘንድ በተለይ ኢትዮጵያን ከሳቸው መመረጥ ጋር ታይዞ የሚቃወሙት ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖምን በግለሰብነታቸውና ከሳቸው ማንነት ጋር በተያዘ ሳይሆን ከስርዓቱና በስርዓቱ ከተፈጸሙ የሰባዊ መብት ረገጣዎች ጋር የታያዙ ናቸው። ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም በዚህ ምርጫ ውስጥ ሲገቡ ብዙ ቻሌንጅ ወይም ተቃውሞ የገጠማቸው ዋነኛው ምክንያት ነው የሚመስለኝ አሁን ባለው በኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቶ በነበረው ህዝባዊ አመጽና ከዚህ ጋር ታይዞ በተፈጸሙ የሰባዊ መብት ረገጣዎች ላለፉት 25 አመታት በኢትዮጵያ የደረሱ ብዙ ግፎች በደሎች ስርዓቶች ግድያዎች እነዚህ አይነት ከዘር ጋር ታይዞ የመጡ ነገሮች በዋናነት ከመያቀናብረው ፓርቲና የዚህ ደግሞ ስራ አስፈጻሚና የፖሊስ ቢሮ አባል ሆኖ የሰሩ ሰው ከመሆናቸው ጋር የሚያያዝ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያን ሌሎች ኢትዮጵያን እንደዚህ አይነት ሐላፊነቶች ላይ በተወዳደሩ ጊዜ 
በየትኛውም ሁኔታ ድምጻቸው የተሰማበት ሁኔታ በተቃውሞ ወረገድ የሀገር ሰው ስለሆኑ ኢትዮጵያዊ ስለሆኑ ለዚህ ሐላፊነት መብቃታቸው በኢትዮጵያዊነታቸው ሁሉንም የሚያስደስት ነገር ነው ነገር ግን አሁን የታዩ ተቃውሞችን ሰልፎችን በመታየበት ጊዜ በርካታ ህዝብ ከመገደሉ ከመታሰሩ እንዲሁም ደግሞ የሰባዊ መብት ረገጣዎች እንግዲህ በአለም ደረጃ በጋዜጠኛ አያያዝበል በሰባዊ መብት አያያዝበል እንዲሁም በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተከሰቱ ግፎችና በደሎሽ ጋር ታይዙ ያሉ ነገሮችን ስታይ የዚህ ስርዓት ቆንጮ የሆኑ ሰው በእንዲህ አይነት ሪከርድ ውስጥ ያሉ ሰው እንዴት እንዲህ አይነት በአለም ደረጃ ትልቅ ኃላፊነት ያለውን ቦታ ይወስዳሉ ይሄ ያኛውን ነገር ይሁንታ እንደመስጠት በፊት የተፈጸሙ ችግሮችን በደሎችን በህዝብ ላይ የተቃጡ ነገሮችን ዕውቅና እንደመስጠት ይቆጠራል እና እሳቸው ይሄንን ሊወክሉ አይችሉም ከሚል እይታ የመጡ ተቃውሞች ናቸው እኔም ማያቸው ተቃውሞች ስለዚህ በደጋፊዎቻቸው በኩል እንደውም እሳቸውን የተቃወመ ሁሉ ባንዳ ነው በባንዳነት ከመፈረጅ ከትግራይ የመጡ ሰው ባይሆኑ ኑሮ እንደ አይነት ተቃውሞ አይኖርባቸውም ነበር በዘር ላይ ተመሰረተ ነው ማንኛውም አይነት ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት የገዢ ፓርቲ አመራር ሆኖ ደምቀ መኮንን ቢመጣ ወይም ደግሞ ከኦህዲድ ለማመገርሳ ቢመጣ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ከዚሁ ከደሂደን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ለተባበሩት መንግስት አድዋ ነጻፊ ቢወዳደሩ ይሄ ተቃውሞ የሚቀር ተቃውሞ አልነበረም ስርዓቱን ነው እየተቃወመ ያለው ሰው የዚህን ስርዓት አጋፋሪዎችን ነው እየተቃወመ ያለውና ይሄ ከሌላ ነገር ጋር ማለት ተሞክረበት ሁኔታ ምናላቸው የ ማለት ግልጽ እንድናረጋው ነው የድጋፍ ሳይዱ ሳይው የ የዘር ጉዳይ የለበት ሞይ የሚለውን ማንሳቱ ተገቢ ስለመሰለኝ ነው ማለት በግልጽ እንደነጋገር የሚሻል ይመስለኛል የ የዶክተር ቴድሮስ አደሃኑ ሰላማይ ሰልፍ ይወጡ ሰዎች እንኳን ከበሮ የሚደልቁ ሰዎች ነው ይወጡት ያየነው ያንን ነው በማህበራዊ ደረጃ ያሉትን ሰዎች በጠቅላላ 90 በመቶ ማለት ትችላለ የትግራይ ተወላጆች ናቸው ለድጋፉ ሲያደርጉ የነበረው የዘር ገጽታ የለው የሚለው እንዳያሳስተን ስለመፈራ ነው ያብቻ አይደለም ያድግ መውደቅ አለበት ህዋት መውደቅ አለበት ብለው በትግራይ ስም የተደረጁ ድርጅቶች እንደ አረና አይነት ድርጅቶች ለቲዮድሮስ ድጋፍ የሰጡበት ነው በትግራይ ማቀፍ ውስጥ ነው ማለት ነው እና የሚያስፈራ ስለ መሰለኝ ነው ይሄ በደጋፊው ጎራ ወይ በበተቃውሙ ጎራ የተለያየ ቡድን ታያለ በኦሮሞ በሌላው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰባይ መብት ተጥሷል የዜጎች መብት ተጥሷል የሚለው ቡድን ድምቅልቅ ያለ ነው በዛኛው ወገን ስትሄድ ግን የዘር ገጽታው በጣም ሰፍቶ የታየበት ሁኔታን ያያውት ይሄ ምንድን ነው የሚያመለክተን የሚለው ስለሚያስፈራይ ነው መናገር እና መነጋገር ያለብን ዋንኞቹ የማህበራዊ ድረገጽ መሪዎች የነበሩት ሰዎች በኢትዮጵያዊነት ኩራት እና በኢትዮጵያዊነት ስሜት አይደለም የነበረው አሁንም በታይ የማሸነፍ ስሜቱ ላይ እነዛን ነገሮች ታነባለህና ይሄ ነገር አልፎ ሄዶ ግልጽ የሆነ ክፍፍል ይፈጠር አይደለም ወይ የሚለውን እኔ ማንሳት ስለመፈልግ ነው ወደ ፖሊሲዎቹ ወደ ነጥቦቹ እንመጣለን ይዘቶቹ ላይ ማለት ነው ይዘቶቹ ስለ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተቃዋሚ ቡድን ቴዎድሮስን የተቃወመ ቡድን ነባራዊ ኡነት አይዞ አይደለም ወይ የተቃወመ የሚለው ምን መጣበታል ነባራ የሰባይ መብት ተሰቱ የራሱ የኢትዮጵያ የጤና አገልግሎት ምን ይመስላል ፖሊሲዎቹ ምን ይመስላል የትምርት ሰርቪሱ ምን ይመስላል ጤናና ትምርት ስለሚተሳሰር ይሄን በኋላ በየአንዳንዱ ጎራ ከፍለንና ያወለን ግን የአንድ ያመለከተይ ነገር ለኔ ተሳስ ቼክ ሆነ ምን ንጋገር እንችላለን ግልጽ የሆነ የትግራይ ሰዎች በተለይ ህዋቶች በአንድ ጎራ የተሰለፉበት 
በመለስተኛ በሆነ መልኩ ደግሞ ለሆዳቸው ያደሩ ከትግራይ ውጪ ያሉ የያድጋ ባላት የተሳተፉበት የድጋፍ ሁኔታ ነው የታየው እነዛ እንደውም ይሄ ለሆዳቸው ተሳተፉ ምንላቸው የባአዴን የደሀዴን ኦሁዴድ ሰዎች ጎልተው ማልታዩ እንደውም እኔ አንድ አንዴ በስም ቀይረው የህዋት ሰዎች ይጽፋሉ ይውሉ አስብ ነበር ይናገራሉ ሁሉ ብያስብ ነበር ያን ሁሉ አላደረጉትም እና የአንድ አካባቢ ሰዎች የትግራይ ሰዎች ድጋፍና ሁሁይታ ይታየበት ለወደፊቱ ደግሞ በጣም አደገኛ ሁኔታ ያየውበት ነው ምናልባት ይሄን हिसाब ልትሰጥበት ይችላል እኔም እስማማለሁ በዚህ हिसाब በትክክል በጥሩ ሁኔታ ነው የተመለከተው በተለይ በቴዎድሮስ በዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኑም በኩል ያለውን ድጋፍ በመተመለከትበት ጊዜ እሳቸው ከተወዳደሩበት ፓርቲም አገርም መንግስትም ሁኔታ ጋር ስታዩ የመንግስት ደጋፊ የሆነ በመንግስት መዋቀር ሰው ያለ መንግስትም ራሱ ይሁንታ ሰጥቷቸው ተወዳዳሪነታቸውን ፈቅዶ ስለመጣው በዛ መልኩ የሳቸው መመረጥ ከሜሪት ከችሎታ ከጤና ሽፋን ወይም ከሌላ አንጻር ድጋፍ እየተሰጠ እንደዛ አይነት ግፊት ቢኖር ጤናማ ነው ብለ ልታስቦት ይችላል አሁን ያልከው ነገርና አሁን የዘርዘርካቸው ነገሮች ግን በጣም ትዝብት ውስጥ የሚከቱ ናቸው አሁን እኔ ምራሴ ተመለከትኳቸው ለምሳሌ ሰልፍም ሆነ በማህበራዊ ሚዲያ ዶክተር ቴዎድሮስን መመረጥ አስመልክቶ ድጋፍ ሲሰጡ የነበሩ የሳቸው ወገን ሰዎች የህዋትን ባንዲራ ሁሉ ይዘውተዋል ኢትዮጵያን ባንዲራ አይደለም የህዋትን ባንዲራ ይዞ መጥቶ በሌላው ላይ ለማላገጥ መሞከር የማን አለብኝነትና ከኛ በላይ ማን አለ የሚሉ ሁሉ አጽያፊ የሆኑ ቃላትን ይወርውሩ አሉ። ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኖ ከህዋት ባይወጡ ኑሮ ወይም ደግሞ የትግራይ ብሔር አባል ባይሆኑ ኑሮ እዚህ አይደርሱም ነበር እስከሚል አስተሳሰብ አሁን ለም በመሳሌ ሁሉ ከዚህ ከፊት ከሌ 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 እንቅፋት ገጥሟቸዋል ብለው በግለሰብ ደረጃ ለመወዳደር ፈልገው ለ ለWHO ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ቦታዎችም በስም ዝርዝር ያየውኝ መሰለኝ እንደዚህ አይነት ነገሮችም አዎ ለምሳሌ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሩ አቶ ሶፊያን አህመድ ለመወዳደር መንግስት ሁሉ ጭነታቸውን ተቀብሎ ድጋፍ ሰጥቷቸው በኋላ ለአፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ ልማት ባንክ አልተሳካላቸው ውድድር ውስጥ ገብተው ነበር አልተራመዱም ያንንም እንደዚህ አይነት ትልቅ ኢሹ ሆኖ የመነጋገሪያ ተቃውሞም ድጋፍም በዚህ መልኩ የተስተጋባበት የተራገበበት ሁኔታ አልነበረም ይሄ ምንድነው ለየት የሚያደርገው በኢትዮጵያ ያለውን ቁልፍ ነገር በመተመለከትበት ጊዜ በተለይ ከሰባዊ መብት ረገጣ ጋር የታያዙ በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸሙ የተለያዩ ግፎች በደሎች በህዋት የሚፈጸሙና ይህዋት ህዋት በጃዙር የሚቆጣጣራቸው ናቸው ይህዋት አገዛዝ ነው ዛገር ያለው የዚህ ማከላይ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ የሆኑ ሰው ከመሆናቸው ጋር ታያይዞና በዛ ውስጥ ያላቸው ተሳትፎ የጎላ ከመሆኑ ጋር ታያይዞ እንዲህ አይነት ተቃውሞች የመጡበት ሁኔታ አለ ግን ድጋፍ በሚሰጥበትም ጊዜ ቀደም በየአልኩን ከሳቸው ይስራ ፈጻጸም በጤናው መስክ አደረጉ ስለሚባለው ፕሮግረስ ወይም ምድገት ወይም ሌሎችን መነሻ ያደረጉ ድጋፋቸውን ቢቀጥሉና ያንኑ እንዳሳዩ ዘልቀው እዚህ ውጤት ላይ መደረሱ በራሱ ጤናማ አድርገል ተስቦት ይችላል አሁን ያልካቸው ግን በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ወጥተው ስለ ዶክተር ቴዎድሮስ ሲከራከሩ የነበሩ ሰዎች እነማን ናቸው ብለ በመታሰበት ጊዜ ሁሉም ከህዋት ወገን ነበር የሚታዩት በኦዲድ በኩል ወይም በሌላ በደይደን ወይም በባዓደን በኩል ሆያ ሆያ ነበርም ይሄን ስታይ ምንድነው ማስተላለፍ የሚፈልጉት እነዚህ ሰዎች ብለ ስታይ አሁንም በሌላው ኢትዮጵያ ላይ ያሳደሩትን ጫናና የስነ ልቦና ሁኔታ በበላይነት ስሜት እዚህም ደረጃ ይደረስነንን በማለት አገዛዛቸው ለማጥበቅ በሌላው ላይ አገዛዛቸውን አሁንም አፈርጥመው ለመቀጠል የሚፈልጉ ኃይሎች እንዳሉበት ምትረዳበት ሁኔታ አለና ይሄ ግልጽ ነገር ነው የታየ ነገር ነው እኔ ማንንም ሰው እንደዚህ አይነቱን አስተሳሰብና ከይ አሁን አሁን እዚህ ጋር እናነ ሰው ጥያቄ ሌላው ወጤቱንም ብንወስድ ሂደቱንም ሂደቱን ያነየን ስለሆነ ማለት ነው ከመጀመሪያ እስከመጨረሻ ኢትዮጵያዊነትን አጠናክሮ አጎልብቶ የሚያወጣ ሂደት ነበር ወይ ነው የበለጠ 
ያሰላለፉን ግልጽ ያደረገ ነበር ወይ በደም ብለተከታተለ ሰው ማለት ነው ኢትዮጵያዊነት ጎልቶ ህብረት ጎልቶ አንድነት ጎልቶ የወጣበት ነው ወይንስ እኛና እነሱ ሚል የወደሚል ደረጃ የሄደ ነው ወይ የሚለው ተቃሚ ስለመሰለኝ ነው የአርና ፓርቲ ሊቀ መንበር ወይም ፕሬዝዳንት ቴዎድሮስ አዳሃኖም ካልተመረጠ እንደ ሀገር የመቀጠል ሁሉ ጥያቄ ነው ያነሳው ብዙ ሰዎች በዛ ጉዳይ ተበሳይተው ተናደው ሲጽፉ አይቻለሁ ለኔ ግን ጥሩ ምልክት አድርጌ ነው የማየው ምናልባት ህዋትን የሚቃወም ሰው ወጭና ድርጅቶች ስለሆኑ ነው ይሄንን ማነሳው እነዚህ ሰዎች የቴዎድሮስ ህዋት መሆን አይደለም ዋና ጉዳያቸው የቴዎድሮስ የትግራይ ተወላጅ መሆን አርገው ነው ያነሱት ስለዚህ በሀገር እንቀጥላለን አንቀጥልም የሚለው ስሜት የመነጨው ከዛ ነው ምናላቸው እኔ ተረዳውት ያንን ነው ከዛ ጋር ያይዘ ደሞ ከሀገር መቀጠል አለመቀጠል በመለስ ባለው ጉዳይ የባንዳና ባንዳ ለመሆንም ደሞ የማንሳት ነው የሆነው ማን ነው ባንዳ ማን ነው ባንዳ ያለነ የትኛው አካባቢ ነው እሱ ለህብረት ሰው ግልጽ ነው ግን በዛ ደረጃ ነው እየተነሳ የነበረውና ሂደቱ ኢትዮጵያዊነትን አጎልብቶ አሁን አይ አንድ አንድ ኮለምሳይ የሆነ ውድድር ተካይዶ የኳስ ውድድር ወይ የሆነ ነገር ተካይዶ የመጨረሻው ውጤት ስታይ የህብረት የአንድነት የሚያመጣ ነገር ነው የምታዩ የዛሬ የዶክተር ቴዎድሮስ ውጤት ኢትዮጵያውያን ወደ አንድ የሚያሰልፉበት ጎራ ነው ሄደው ወይንስ ኢትዮጵያውያንን የሚከፋፍል ነው ግልጽ ወደ መስመር ነው ወይ ያሰመረው የሚለው እኔ ባደገኝነቱ ያየሁት ስለሆነ ማለት ነው አው ትክክል ነው በተለይ በሳቸው ደጋፊዎች በኩል የነበረው ነው ሁኔታ በመታየበት ጊዜ አሁን ያልከው ነገር ነው የሚያሳየው የሳቸው መመረጥ ከሰሩት ስራና ወደፊት ሊሰሩ ከሚያስቡት ለሀገር ከሚኖረው ፋይዳ ጋራ በማያያዝ የተሰጠ ድጋፍ ቢሆን አሁን ያልከው አገርን በሚገነባ መልኩ ነው ተብሎ ሊታይ ይችላል በተቃዋሚዎችን በኩል የተነሳውን በመታይበት ጊዜ የተቃውሞ ጎራ ህዋት ሆነው ወይም በዘራቸው ምክንያት ወይም ደግሞ ሌላ ልክ በዛ በደጋፊዎች ባለው ጽንፍ መሰረት እሳቸውን በዘራቸው በማጥላላት ላይ ተመስርቶ ከሆነ ያም ትክክል አይደለም ሊባል ይችላል የሰባዊ መብት ሪከርዱና ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ካገዛዙ ጋር ተፈጽሞ ያሉ ችግሮችን በማንሳት ካፈጻጸማቸው ጋርና በሰውየው የፖለቲካ ሰብእና ላይ ተመስርቶ የተሰጠ ተቃውሞ ነው ሲታይ የነበረው በነገራችን ላይ ደጋፊዎቹ ዶክተር ቴዎድሮስን ለዚ ለዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር መመረጥ እንደ ትልቅ ጉልህና በቃ በነሱ የተለየ ማንነት የመጣ አድርገው የሚያዩ የነበሩ እና ያን ሲያስተጋቡ የነበሩ አሉ። ከዚህ በፊት በርካታ ኢትዮጵያውያን ትልልቅ የዓለም የዳይሬክተርነት ሆነ ሌላ ያዙ ነበሩ። በዛ ጊዜ ቅንድባት ድምጽ ነበር ማለት ነው። የሚያነሳው ማለት ነው። ለጠቅሳቸው ይችላል። ያለም አቀፉ አሁን ለምሳሌ ቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ ጀነራል ዳይሬክተር ሆነው ሰሩትና በዚህ ቦታ ላይ ያሉ ታቶ በቀለ ገለታ የሚባሉ ኢትዮጵያ ያሉ። ህዋት ናቸው? ዋት አይደሉም ኢትዮጵያ የናቸው ግን በሳቸው ጉዳይ ላይ እንዲህ አይነት የሳቸው ምናልባት ስማቸውን እንኳን ያውቋቸው ይችላል የህዋት ደጋፊዎች ስለመኖራቸው የዩኔስኮ መክትል ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው እንግዳ የሚባሉ ኢትዮጵያ ያሉ ያለም አቀፍ በዩናይትድ ኔሽንስ ሪ ያለ ነው ዩኔስኮ የህዋት አባል አይደሉም የህዋት አባል አይደሉም ለሎችም እንዲው ደግሞ የአቶ አድማሱ ታደሰ የሚባል የፒቲኤ ባንክ የፕሪፈረንሻል ትሬድ አፍሪካ ባንክ ኤሪያ አፍሪካዊ ባንክ ነው የዛ ፕሬዝዳንት እና ሲኢኦ ሆኖ የሚሰራ አቶ አድማስ ታደሰ የሚባል በጣም የታወቀ ኢትዮጵያ ሞር ኢትዮጵያ ያለ ስለመኖሩም ማያቁም እርግጠኛ ነኝ የህዋት ሰዎች ካላቸው ቫልዩ ለኢትዮጵያ ከሚሰጡት ቫልዩ ወይም ዋጋ አኳያ አይደለም ድጋፍ እየሰጡ ያሉት ከ ማንነት ከዘር 
ከዋጣ ገዛስ ጋር አሁንም የበላይነንና በኢትዮጵያ ውስጥ ጉልህ ስፍራ አለን ብሎ ሌላውን የኢትዮጵያ ህዝብ በሄር ከማናና ከማጥላላት ጋር ይሄደ ፉክክር እስኪ መስል ድረስ ደጋፊዎቹ ይሄን ያሳዩበት ሁኔታ በመታይበት ጊዜ ያሳፍራል ከዚህ በፊት በጣም የሚገርም አንድ ነገር ሌላ አለ አቶ ተካሊን ገዳሙን ታቃቸዋል በጣም የታወቁ ኢኮኖሚስት ናቸው በኢትዮጵያ ትልቅ በሚኒስትርነት ደረጃ የሰሩ ነው ናቸው እሳቸው የአፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ እንዲሆኑ እጩ ተደርገው ያንን ቦታ ለማያዝ ምችሉበት ሰፊ ድል ተፈጥሮላቸው በሙያቸው በጣም የታወቁ ናቸው ኤዲቪ ውስጥም ሰርተዋል እሳቸው እጩ ሆነው በኢትዮጵያ በኩል ድጋፍ እንዲሰጣቸው በመንግስት በኩል ሲጠየቅ የኢትዮጵያ መንግስት በ አቶ መለስ ዜናዊ አማካኝነት ድጋፍ አንሰጣቸውም ብለው እንዳወዳደሩ አድርገዋል ኢትዮጵያዊነት ከሆነ ለኢትዮጵያ በሀገር ደረጃ ዋጋ የመስጠት ጉዳይ ቢሆን ኖሮ አቶ ተካሊ ገዳሙ ለምን እንደሆነ መንግስት ድጋፍ ያልሰጣቸው ብለው በመታሰብበት ጊዜ እንዲህ አይነት በዘር ላይ የተመሰረተ ድጋፍና በዘር ላይ የተመሰረተ አድሏዊነት ስታይ ሁሉንም የሚያስተዛዝ ሁኔታ መታይበት ሁኔታ አለና በተቃዋሚ በደጋፊው መልኩ ያያቸውን በጣም ይወጡና ከዘር ጥላች ሀገር የታያዙ ነገሮች ካሉ ማናችንም ሁላችንም ብዙ ኢትዮጵያውያንም ማይቀበለው ነገር ነው ጥያቄው የሰባዊ መብት ጉዳይ ኢትዮጵያውያን አሁን ምን ውስጥ ነው ያሉት ምን ችግር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ሰው በግፍ እየተገደለ ነው ስንት ሰው እየታሰረ ነው ይሄንን በማዘዝ ይሄንን በመምራት ረገድ የዶክተር ቴዎድሮስ ሚና ምን ነበር የሚለውን ነገር ጥያቄ መልስ መልሰው አሉ ከደጋፊዎች በኩል ይሄንን ነገር ካውንተር አክት አርገው ይሄ አልተደረገም ወይም ተደርጓል ማለት መቻል ያለባቸው ይመስለኛል ዞሮ ዞሮ ውጤቱ በዶክተር ቴዎድሮስ አሽናፊነት ነው አሁን እንዴት እንደሆነ አፈጻጸው ምርጫው እንዴት እንደነበረ በኋላ አንዱ እንግዲህ ሲነሳይ ነበርው በ በፖሊሲ ደረጃ ጥሩ ስለመሩ የጤናውን ፖሊሲ በዛ የጤና ሚኒስትር በነበሩ ሰዓት ምናምን ነው እንግዲህ አንዱ ነጥብ በጤና ሚኒስትርነታቸው በጣም ውጤታማ ከሆኑ በጤና ሚኒስትርነታቸው ለምን አልቀጠሉ የሚለውን ጥያቄ መታነሳበት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የጤና ጉዳይ ትኩረት የሚሰጠው ነው ወይ የሚለውንም በፖሊሲ ደረጃ የምናቃቸው ነጥቦች ስላሉ ማለት ነው የጤና ፖሊሲው ከትምርት ፖሊሲው ጋር አብሮ የሚተሳሰር ነው በነገራችን ላይ የትምርት ፖሊሲ ውድቀት የጤና ፖሊሲው ውድቀት ነው የሚሆነው ለምሳሌ ጥሩ ምሳሌ እናንሳ ዝርዝር መግባቱ ያስፈልገው የትምርት ፖሊሲው ላይ አብዛኛው የኢትዮጵያ ተማሪ የኢትዮጵያ ወጣት በስምንተኛ ክፍል ትምርት ያቋርጣል ነው የሚለው ስለዚህ በዛ ደረጃ የሚኖር የትምርት ስራ ነው የሚለው ይሄ በፖሊሲ የተጻፈ ነው መነግረ በጤናው ዙሪያ ቢሆን በዚ በስምንተኛ ክፍል ደረጃ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ተመልምለው የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኛ የጤና መንባ ሙያተኛ መንባል የሚሆኑት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ የጤና ጉዳዮች እስካሁን መፍቴ ያላገኙ ናቸው የድርቁንም ማንሳት ይችላል ከድርቁ ጋር ታይዞ ሁሉ ግዜ የሚነሳው የወረርሺ ነው ላለፉት 20 አመታት የነበረው የድርቅ እና ረሃብ ሂደት ያስከተላቸው በሽታዎች እስካሁንም ያረቁና የተስተካከሉ አይደሉም የቅርብ ጊዜ የሶማሊያ የሶማሌ ክልል ንዋንሳት ይቻላል አንድም ጋዜጠኛ ገብቶ መዘገብ የማይችልበት ከፍተኛ የሰባ መፍጠሰት የሚካሄድበት ክልል ነው የሶማሊያ ክልል ለማንም ጋዜጠኛ ክፍት ያልሆነ ስለዚህ የትምርት ፖሊሲው በስምንተኛ ክፍል እንደሚገደበው ሁሉ የጤና ፖሊሲው ከዚህ ጋር ታይዞ ሊሄድ የሚችል ነው ዛሬ በየሆስፒታሉ በትሄድ ያለው ችግር ምናልባትኛ በኢትዮጵያ ላኩልን ብለን ብንል አንድ ሰው ከአዳማ ልኮልኛል የአንድ ሆስፒታል አለ የኃይለማርያም ማሞ ሆስፒታል 
ሰዎች ከአሩሲክ መተው ከአርሲ መተው ነው ህክምና የሚያስዱት አዳም አدرس መተው ማለት ነው ሁለት ሶስት ቀን እዛ ውጪ ያለ ወንበር ላይ ተኝተው የሚሞቱበት ሁኔታ ያውም በወባ የሚመቱበት ሁኔታ የተፈጠረበት ነው ስለዚህ እሳቸው ከተሰማሩበት ማንጻር ቢሆን የኢትዮጵያ የጤና ፖሊሲ የወደቀ የጤና ፖሊሲ ነው ይሄ እንዴት ነው እንደ ስኬት የሚቀርበው ከከሳቸው ማንጻር ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቀደም ያነሳው የሰማይ መብጥሰት የዜጎች መብት መጣስ እኛ አይደለም ምስክር ዓለም ምስክር እኮ ነው ይቻገር ለሀው ወደ ሰባት ወር ስምንት ወር ሊመጣ ነው ባስቸኳይ ጊዜ ውስጥ አዋጅ ውስጥ ያለች ሀገር ናት እቻገር እነሱ ባመኑት የሰባይ መብጥሰት ስንት ሰው ነው ገደልን ሞተ ብለው ሪፖርት ያደረጉት ይሄን ያል ሰው የሚሞትበት ነው ከ30 40 ሺህ ሰው በላይ ያለ ምንም የፍርድ ቤት ተዛዝ ኮንፋንት የማሰሪያ ካምፕ ውስጥ የሚታጎርበት አገር ነው አንድ ለ5 እና አንድ ለ3 በሚል የደንነት መዋቅር ሰውይ ተሰብስበው እንደ ጤነኛ ሆኖ እንዳይኖሩ በእያንዳንዱ ጉዳይ እየበረገጉ እንዲኖሩ የሚያደርግ ስርዓት ነው ይሄ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነባራዊ ተቃውሞ ነው የተገለጸው ይሄ ኡነት ነው ኡነት አይደለም ነው መነጋገር ያለብን የሚመስለኝ ምናላቸው የካገር ቤት አንጻር ሊያውየ ነው በኋላ ላይ የዓለም አቀፉን እናነሳዋለን እኔ አሁን ባልከው ነገር ያው ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖ በኢትዮጵያ በሰሩት የጤና ፈጻጸም ወይም በጤናው ረገድ ያስመዘገቡት ድል ነው ወይ ለዚህ ሐላፊነት እንዲበቁ ያደረጋቸው የሚለው ነገር እንዲሁ በደጋፊዎቻቸው በኩል ይስተጋባል ግን ጉንጫል ፋክርክር ነው የሚመስለኝ ምክንያቱም በአለም ጤና ድርጅት እነዚህ ነገሮች እየተጠቀሱላቸው እነዚህ የተመዘገቡ ነገሮች እየተባሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አይነት ድገት መጥቷል እየተባሉ ይሄንን መነሻ ያደረገ እጩነት ይዘው እንደመጡ የሚገልጽ ባለም ጤና ድርጅትም ሆነ በሌላው መስፍርት ላይ የተካየ ነገር አይደለም ያ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሮ እንዴት መጡ ሚለውን የተለያዩ አስተያየቶች ይሰጡበታል ከመጀመሪያው ጀምሮ አንተ ካነሳው የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ሆኖ እንደዚህ አይነት ድል ያስመዘገቡ ከነበረ ለምን አልቆዩም ባሉበት ውጤት ያመጡ ያልከው ነገር መሰረታዊ ነገር ነው ከጤና ጥበቃነታቸው አስነስተ ወደ ውጭ ጉዳይ ሲያመጣቸው እሳቸውን ወደዚህ ለማምጣት የተጎነጎነ ወይም ደግሞ የተፈጠረ ሴራ እንዳለ የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ። እኔ እንዲሁ በተለያየ ጉዳይ እነዚህ ማረጃዎች አሉ ተብሎ ይሄ ይሄ ብሎ በሰነድ መታቀርባቸው ነገር ባይሆንም ትንታኔ ምን ሰጠበት ነገር ስለሆነ ታስተውስ እንደሆነ ከጤና ጥበቃ ሚኒስትርነት ተነስተው ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ሲመጡ በብዙዎች ዘንድ የነበረው ግምት የውጭ ግንኙነቱ ልምድ እንዲኖራቸው የውጭ ግንኙነት ኤክስፒሪያንስ እንዲኖራቸው እዛ ቦታ እንዲቀመጡ የተደረገው ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖምን ጠቅላይ ሚኒስትር አርጎ ለማምጣት የታሰበ ነገር ያለ የመሰለው ሰው ብዙ ነበር ምክንያቱም ከልምድ ቶሃይ ለማርያምም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኩል እንዲመጡ ተደርጎ ያቶ መለስ የመጨረሻ ሁኔታ እንኳን ባያምር እየተባለ ዝግጅት ያደረጉ የመጡበት ሁኔታ እንዳለ ታያለ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ከጤና ጥበቃ ውጤታማ ከሆኑበት ብዙ እንግዲህ ብዙ በጣም ብዙ አመት አልሰሩ ውጤት ያስመዘገበ ያለና እዛ ደረጃ ያደረሰ ሰው የወለጠው ውጤት እንዳመጣ ነው ያንን ሰው መተጠቀምበት እንዳልከው ግን ወደ ውጭ ጉዳይ ነው መጥቷቸው ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም የጤና ጥበቃ ሚኒስትር በነበሩ ጊዜ ከነ ቢልጌት ጋር ከቢልጌት ፋውንዴሽን ጋር የታያዙ ስራዎችና በኢትዮጵያ ውስጥ ከተፈጠሩ የጤና ጥበቃ ስራዎች ጋር በተያያዘ ካለም አቀፍ ሰዎችና ተጽኖ ፈጣሪዎች ጋር ቁርኝትና ቅርበት እንዲፈጥሩ ያደረጋቸው ነገር እንዳለ ታያለ ምክንያቱም በተደጋጋሚ ጊዜ ቢል ክሊንተንን በመጣ ጊዜ የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆርጅ ቡሽ ኢትዮጵያን ለመጎብኘት በመጡ ጊዜ ፕሬዝዳንትነታቸውን ከተው በኋላ ማለት ነው ከዶክተር ቴዎድሮስ ጋራ ሆኖ ያንን የውጤታማ ያሉ የሚመኩበትን ነገር እንደጎበኙ እየተደረገ ከነሱ ጋራ 
አብሮ የሚታዩበት አብሮ ፎቶ የሚነሱበት አብሮ የሚከተሉበት ሁኔታ ያ ይሄንበት ሁኔታ የህዝብ ግንኙነት ስራ ማለት ነው የህዝብ ግንኙነት ስራ የተጀመረው ቀደም ብሎ ነው ከዛ በኋላ ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ከመጡን በኋላ ነቢል ጌት ኢትዮጵያ ውስጥ መተው የክብር ዶክትሬት እንዲያገኙ ተደርጓል ቢል ጌት ደግሞ የመጣበት ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚባለውና በሚዲያ እንደምንሰማው ህፃናትን ወይም በሽታ ለመቀነስ ምናምን ይባል እንጂ በግልጽ የሚታወቅ ከ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ጋር የተገናኘ የኢትዮጵያን ሰብሎች ውጤታማ በሚሏቸው በመራባውያን አመለካከት የዘረመል ተፈጥሯዊ ማንነታቸውን ቀይሮ ዲኔቸር የማድረግና ቶሎ በሚደርሱ ሰብል የመተካትና ኦርጋኒክ የሆኑ ነገሮችን የማጥፋት ወይም የመቀየር ዘመቻ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ሰው እንደሆኑ ተደርጎ የሚታሰቡ ሰው ናቸው ይሄም በግልጽ በተደጋጋሚ በአንዳንድ ተቾች ዘንድ ይሰነዘራል ይሄን አላማ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ደረጃ ለማከናውን እቅድ ያላቸው ሰዎች ናቸው ማለት ነው ቢልጌት ያለም ጤና ድርጅት ዋነኛ ዶነር ከመባሉት ናቸው ከፍተኛ ተጽኖ ፈጣሪ ናቸው ብር አላቸው እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ ሸማሐመድ አለሙዲንም እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን የሚደግፉና ከዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ጎን እንዲቆሙ የሚያስችላቸው የፖለቲካ ቆርኝት ያላቸው ሰው ናቸው ስለዚህ ይሄንን ልጃቸውን የኮተኮቱ ስልጣን ላይ ማውቃት ነገር የሚሰሩት ስራ አፍሪካም ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚያደርጉት የሙከራ ስራ የላብራቶሪ ስራ የዘረመል ምህንድስና ስራ ዋነኛ ተቃሚና የመሳሪያ ሆኖ ሊያገለግሉ የሚችሉ ሰው አጩ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ዶክተር ቴዎድሮስን ለማስመረጥ የከፈሉትን ዋጋና የ ያወጡት ነው ገንዘብ በዛት በመጣይበት ጊዜ ኢትዮጵያ መንግስት ያወጣውን ጨምሮ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ወደዚህ ስልጣን እንዲመጡ ኮች እየተደረጉ እንደመጡና ከበስተጀርባቸው ሌላ ኃይል እንዳለ ታያለ የጤና ጉዳይ ወይም ዘ ያፈጻጸሙ ነው ምናምን ነው የሚባለው ነገር እኔ አንደር ኮቴሽን ጥቅስ ውስጥ ነው ማስገባው እንዲህ ይያሉ የመጡ ሰው ለጤና ጥበቃ ዋና ዳይሬክተርነት ሲወዳደሩ በነበሩ ቃለ ምልልሶች ፈተናዎች በሲቪያቸው ውስጥ የነበሩ ህጻጾችን አሳብ መልስ እንኳን መስጠት የማይችሉ የሚጠየቁትን ነገር እንኳን ለመረዳት የማይችሉ ሰው መሆናቸውና በቆለ መሆናቸውና አስመስክረዋል ድጋም ልኝ ይያሉ ማለት ድጋም ልኝ ይያሉ አሳይተናል በጣም ብዙ ሰው ያቀዋል ቪዲዮም ላይ ያለ ነገር ነው እኔ ሰው ይሄ ብቻ አይደለም አሁን መጨረሻ ላይ የተነሱባቸውና በግልጽ ኒውዮርክ ታይምስን ዋሽንግተን ፖስትን ጨምሮ ያወጣቸው በኢትዮጵያ የተፈጸመን የኮሌራ ወረርሽኝና ብዙ ሰው እንዲያልቅ ወይም ያለቀበትን በሽታ አተት ወይም አጣዳፊ ተቀማጥና ትውከት ነው ብሎ መደበቅ በጣም ትልቅ ችግር ነው ይሄ ብቻ ወደዚህ ቦታ እንዳይወዳደሩ ያስችላቸዋል ይሄን ሁሉ ግን ዲያልፎ ተደርጓል ይሄ ቀድሞ ሲሰራ እንዴት ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ያፍሪካ ህብረት ብቻኛ ጮህ ነው ስመጡ ምንም አንድ ትልቅ ጥያቄ ለናሰብርበት ምገባ ነው አፍሪካ ውስጥ የጤና ባለሙያ ያይደለም እንደ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ብቁ የሆነ ሳቾ እንደ ሜዲካል ዶክተር አይደሉም በሜዲካል ዶክተርነት በህክምናው ዘርፍ ከዛም ባለፈ በጤና ተበቃ ሚኒስትርነት በአፍሪካ እመርታ ያሳዩ ያፍሪካ ሞዴል የሚባሉ አገራት ብቁ የሆኑ ሰዎች አሉ እነዛ እጩ እንዳይሆኑ ተደርገው እንዳይወዳደሩ ከ ዶክተር ቴዎድሮስ ጋር ተደርገው የአፍሪካ ህብረት ብቻኛ አጩ አድርጎ ኢንዶርስ ያደረገበት ምክንያት ምንድነው የአፍሪካ አባል ሀገራት በገንዘብ ተገስተዋል የአፍሪካ አባል ሀገራት ተጽኖ ተደርጎባቸዋል ወንስ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ስለሆነ ያላትን ፖዚሽንና የመሪነት ወይም ደግሞ ተጽኖ የማድረግ ሚና ተጠቅማ አፋቸውን አዘጋቻቸው እንዴት አፍሪካ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖምን ወክላ ብቻኛ አጩ አድርጋ ላከች ለዓለም ጤና ድርጅት ይሄ ደራሱ ምርጫው ከመጠናቀቁና ሳቸው ከማሸነፋቸው በፊት አፍሩ አፍሪካ ወክሎ ላካቸው እጩ መሆናቸው በራሱ የምርጫውን ከግማሽ በመቶ በላይ አሸናፊነት ያረጋግጡበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው የአፍሪካና የዓለም ሁኔታን ቀጥለን እናንሳው አብረን አያይዘን የሀገሩን እንጨርስ ብዬ ነው በሀገሪቷ ውስጥ ለማጠቃለል የዶክተር ቴዎድሮስ ይመሩበት የነበረው የጤና ፖሊሲ ያመጣው ውጤት ምንድነው የሚለው 
ቀደም ያነሳው ነው አንተ እንደ በደም በማይት አልተች አይቻል ይሆናል እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሌራ የተለመደ ነው በጣም የተለመደ ነው ምክንያቱም አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ለሚዲያ ክፍት አይደለም የራሃቡና ድርቁ በ2010 እኮ ታስታውስ ከሆነ የነበረው ድርቅ ከ100 ምናምን በላይ ህጻናት ሲጨርስ የወረርሽኙ ነው የጨረሰው ይሄ በአዲስ አበባ መጽሔት ላይ ወጥቶ በፓርቲ ደረጃው ይይት የተካሄደበት ነው ለህزبም የተነገረው ነው 10 ሰው ሞተ ተባለ ህጻናት ግን በኋላ ሲታይ 100 ህጻናት በበሽታ በድርቅ በራሃብ የሞቱበት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጤና ፖሊሲ ሙያተኛን እንዲሰራ የሚያበረታታ በሙያው ረክቶ ህሊናውን አሳምኖ የሚሰራበት ሳይሆን ከዛ ስራ እንዴት ወጥቼ አገር ለቅቄ ሄዳለው የሚያስብል ፖሊሲ ነው ተግባራ የሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ኢትዮጵያዊ ዶክተር በላይ ሀኪም በላይ እየሰማን ያለ ነው ቦስተን ውስጥ ያለው ዶክተር ይበልጣል ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የህክምና ሰው በላይ ቦትስዋና ውስጥ ያለው ብዙ ነው የተባለ ነው አፍሪካ ውስጥ ያለች ሀገር የኢትዮጵያውያኖች ስደት የሚያደርጉበት ሂደት ነው ያለው ጤና ጣቢያ ሆስፒታል ፖለቲካዊ መዋቅር ነው የሆነው የፓርቲ መዋቅር ነው የሆነው አስተዳደሩ የሚመረው በፓርቲ ሰዎች የፓርቲ ስትራክቸር ተቀምጦላቸው የሚመሩበት ነው ስለዚህ የህክምናና የመከላከል ሳይሆን በአብዛኛው በፖለቲካ ጥርነፋ ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ስርዓት ነው የተዘረጋው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ደግሞ በተጨባጭ የሚታወቅ እውነታ ነውና ያን ያህል ፖሊሲ ተግባራይ ስላረገ የሚለው ነገር ተጨባጭ ነገሮች የሉትም ለዚህ ነገር ዓለም መልሱ በኋላ እናየዋለን ነው እራችን ላይ ዛሬ አልከው የኮሌራ በሽታ ዛሬ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኑን በተመረጡበት ቀን ዜናችን ላይ አንድ ዜና ነበር 700 ሰዎች ከሶማሌ ክልል በኮሌራ በሽታ እንደሞቱ የሚያረጋግጥ ነውና ይሄ ያጣዳፊ ተቀማጥና ቱከት ተብሎ እንደነበርና ከዛ ግን ናሙና ተወስዶ ምርመራ ከተደረገ በኋላ ያለም የጤና ባለሙያዎች ኮሌራ እንደሆነ አረጋግጠዋል ይላል እና ኮሌራ ከኢትዮጵያ መቸም ተለይቶ የሚያቅ ነገር አይደለም ያልከው ነገር በዛሬው ዜናችን እንኳን ራሱ ያለም ጤና ድርጅት ያንን ይያለ ያለበት ሁኔታ እንደሆነ የሚያሳይ ነውና ትክክል ነው ለማለት ነው ስለዚህ የተሻለ አመራር ቢኖር ኖሮ የተሻለ የጤና ስርዓት የተዘረጋ ቢሆን ኖሮ ቅድሚያ የሚሰጠው ሙያተኞቹ ላይ ነው ሙያተኞች በስደት የሚወጡበት አገር አይኖርም ነበር እኔ አንድ አንድ ዳታዎች ልንገር የዚህ የአፍሪካ ግምገማ ምናም ይባለው ላይ ተሳትፎ የነበረ አባልም ስለነበረን እዛ የአፍሪካ ግምገማ ላይ የጤና ጣቢያዎችና ጤና ኬላዎች በይሄ በሬሾ ይቀመጣል ለምሳሌ አንድ ጤና ጣቢያ በ25 ሺህ ሰዎች ዙሪያም ይገነባ ነው አንድ ጤና ኬላ በ10 ሺህ ከዛ ደግሞ የሀኪሞች መጠን በዛ ምን ይኖራል ከግማሽ በላይ የሆኑት ጤና ጣቢያዎች በሙያተኛ ባዶ ነው ይሄው በተለይ ወደ ገጠሩ ስትሄድ ሙያተኛ አንዶር ሶስት ወር የማይቆይበት ሁኔታ የተፈጠረበት ነው የውሃ ወለዶች ታወለ የወባ አለ ሌሎች ከጤና ጋር የተያዙ ከእንደገና ቀደም ያልኩ ከፖለቲካ ጋር የተያዙ ስራዎች አሉ። ኤክስቴንሽን ሰራተኞች አርሶ አደሩን ወይም ይሄ አሩቱ አደሩን በፖለቲካ የማደራጀት ስራ ነው የሚሰሩት። የጤና ጉዳይ አይደለም እና የኢትዮጵያ የጤና ጉዳይ ከትምህርቱ ከሌሎች ይሄ ግብርና ምናምን ከሚባለው ጋር አብሮ የወደቀ ነው። ይሄ ደግሞ የትኩረት ማጣትም ነው በነገራችን ላይ እንደው ለማጠቃለል የሚኒስትሮች አንተም ታቀዋለህ የሚኒስትሮች ድርድር ሲካሄድ ማንንም ሰው ስለ ጤና ሚኒስትር አስቦ አቀም አሁን በጠይቀ ስፖንተነስሊ የጤና ሚኒስትሩ ማን ነው ብለ ግራንም ይገባ ማን ኢትዮጵያዊ ቢጠየቅ ምን አልባት ግን የውጭ ጉዳይን የደንነትን የብትጠየቅ እንትን ተለዋል ኢኮኖሚና ፋይናንስ ምክንያቱም በሚኒስትር አደረጃጀት እንኳን ብታይ በኢትዮጵያው ኔታ ለማን ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ተብሎ ቅድሚያ የሚሰጣቸው መስሪያ ቤቶች አሉ። የፋይናንስ ሚኒስትሩ የቀደም ያልኩ የመከላከያ ሚኒስትር የየታማጀሩ የመከላከያ ታማጀሩ ደምነት አላፊው እነዚህ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ናቸው። 
ጤና ብትመጣ ትኩረት ይሌለው ነው ማን እንደሆነ ማታቀው ነው የሴቶች ጉዳይ ብትሄድ ማን እንደሆነ ማታቀው ነው ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ እንደውም ሀሰን ምናምን የሚባሉ የአፋር ሰው ለረጅም ጊዜ የነበሩበት ነው በቃ እንደው ዓለምየት የተሰጣቸው የነበረ ነው ከዚህ ነው የሚጀምረው የትኩረት አቅጣጫው ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጤና ሁኔታ ምናልባት በኋላም ከመያተኞች ጋር ምንናነሳው እንችላለን እጅግ የወደቀና አደገኛ ነው በዚህ ምክንያት ሊመጣ የሚችል ማሸነፍ አይኖርም ዋናው ግን በጣም አደገኛውና ትልቁ ከሀገር አንጻር ያየውት ቅድም ያልኩ ነው ምናላቸው እኔ የዘር ፖለቲካው የት ነው የደረሰው የት ጫፍ ላይ ነው ያለ ነው አሁንስ ወዴት ነው እየሄደን ያለ ነው እውነት ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር በዚህ መልኩ ከቀጠለ ወዴት ነው የሚሄደው ሌሎች ዓለሞች ውድድር ሲካሄድ በዚህ መልኩ አይደለም የነበረው ሁኔታ እኛ ግን ተቋማችን ወደ ዚህ የሰው ሁኔታ ይሄደበት ነውና አጠቃላይ የሥራቱ ችግር ወደ ህብረት ሰውም ይሄደ ግልጽ መስመር እኛና እነሱ ሚል መስመር የተሰመረበት ይመስለኛል ወደ ውጮቹ እንሂድ ሶ ውጮቹ ጀምረዋል የአፍሪካ ህብረት ብለ ጀምረዋል ሰሜን አሜሪካዎችም አሉ አውሮፓዎችም አሉ እነዚህ ሰዎች ማን ደገፈ ማን አልደገፈ ምንናቀው ነገር የለም ድምጹ በተናጠል ስለማናቀው ነገር ግን ያው ድምጹ የሳቸው ድምጽ የቴድሮስ ድምጽ ከፍተኛ ሆኗል አሸንፈዋል ዓለም ስለማያቅ ነው ወይ ይሄው ሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ህዝቡ የጮህበት ችግር ስለማይታወቅ ነው ወይ አውሮፓ ፓርላማ ስለማያቀው ነው ወይ የአሜሪካ መንግስት ስለማያቀው ነው ወይ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር ስለማያቁት ነው ወይ የሰባይ መብጥሰቱንም የዘረኝነቱንም ምናልባት አልጀዚራ ላይ የሰማናቸው የኦሮሞ እና አማራ ህዝባዊ ቢተኝነት ላይ ደትግራይን ኤትኒ ግሩፕ ይያለ በዳታ ነው ሲቀመጥ የነበረው ይሄንን ስላልሰሙ ነው ወይ አስገዛዙ አደገኛ አገዛዝ መሆኑን ስላላዳመጡ ነው ምንድነው የሚለውን ወደ አፍሪካና ዓለም መግባት እንችላለን እኔ አሁን ያልከው ያለምን ሁኔታ በመንመለከትበት ጊዜ እንደውም የዶክተር ቴዎድሮስ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ አሁን በአለም ላይ ያለው ገጽታ ሁኔታዎችና እንደው ሲስተሙ ስርዓቱ የተለወጠ መሆኑን የሚያሳዩ ነገሮች ይያየን ነው ብዙ ህዝብም እንግዲህ እንደሚታዘበው አሁን ባለው ሁኔታ ዓለምን እየመረራት ያለው ሞራል ነው ውቀት ነው ወይንስ ወይንስ ምንድነው ብለ እንድታስብ በጣም መሰረታዊ ጥያቄ እንድታነሳ ያደርጋል ወይንስ የሚባለው ምንድነው ወይንስ የሚባለው ነውና ዝርዝሩ መረጃ የለንም እንግዲህ ግን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ መሬት ላይ ያለውን ኡነት መንግስት ትራምፕ ትሩ ወደ ስለሆነ እናነሳን ይችላልን ወደዛ ነበር ሊሄድ ማስበው እንግዲህ በርካታ በአለም ላይ ጎልተው የሚታወቁ በፊት የነበረውን ዓለማችንን ታሪክ በመናይበት ጊዜ በውቀታቸው በችሎታቸውና ባላቸው እሴት ባላቸው አስተሳሰብ ውቀት ላይ ተመስርተው ዓለም ቁንጮ ይደረሱ ሰዎች አሉ ከምንም ቤተሰብ ከምንም ሁኔታ ውስጥ ይወጡ በአለም ደረጃ ሮል ሞዴል የነበሩ ሰዎች በአሜሪካም ታሪክ በመታይበት ጊዜ የነማልኮሜክስን የነ ማልቲዝም ሉተርኪንግ ሌሎችንም ሌሎችንም እንደዚህ የነፃነት የውቀት ሰዎች በሌላም በሳይንቲስትነት ደረጃ ነገሮችን በመታይበት ጊዜ ሜሪት ቤዝድ ውቀትን አስተሳሰብን ሞራልን የሞራል ከፍታ የነበረበት ሁኔታ እንደነበር የሚያሳዩ ሰዎች ናቸው እነዛ እንደ እንቁም ይታዩ ሰዎች በስራዎቻቸውና ባሳዩዋቸው ውጤቶች ላይ የተመሰረተ ክህሎትና ማንነት ወይም ደግሞ ደረጃ ከፍታ ላይ የሚደርሱበት ሁኔታ ነበር መታየው አሁን ያለው ዓለም ሁኔታ ግን ነገሮች እየተቀየሩ ከውቀትና ከክህሎት ከችሎት አይልቅ ገንዘብ ወይም አሻጥር ከበስተጀርባ የሚደረጉ ፕሎቶች ኮንስፓይረሲዎች ዋጋ ያገኙ የመጡበት ሁኔታ እንዳለ ያያየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ያሜሪካን ፕሬዝዳንት ወይ ምርጫ በብዙ ዘንድ ከሞራል ከውቀት ከፖለቲካ ለምድ ከሌሎችም ከሌሎችም ይዘውት ከተነሱት ዓላማ ጋር በመታይበት ጊዜ የተሻለ አቋም ተደርጎ የሚወሰድ የነበረው 
በክሊንተን በኩል በሂላሪ ክሊንተን በኩል የነበረው አስተሳሰብ እንደሆነ ይታወቃል በህዝብ ዘንድ ዶናልድ ትራምፕ ከመናገሯቸው ነገሮች ከአለም ሁኔታ ጋራ ከሚያደርጓቸው ነገሮች ካላቸው ግንኙነት ጋር በፍጹም ወደ ፕሬዝዳንት ደረጃ ይደርሳሉ ብሎ ያሰባቸው ሰው አልነበረም ገንዘብ አላቸው በርግጥ ሌላም ደግሞ ሴራው ላይም ከሩሲያ ጋር ታይዞ እየመጣባቸው ያለው ነገር ከበስተጀርባ የተደረገ ኮንስፓይረሲ ሻጥር እንዳለና የሆነ ቅሌት እንዳለ የሚያመለክት ነገር ገና ምርመራው ውጤት ላይ ባይደርስምና ይፋ ባይደረግም ችግሮች እንዳሉት የታየበት ሁኔታ አለ ከመሪት ከፖለቲካ ሰብናቸው ውቀታቸው ይልቅ ሌላ ነገር ከበስተጀርባ ያለ ነገር ወደ ጫፍ እንዲወጡ እንዳደረጋቸው መታየበት ሁኔታ አለ በሌሎችም ሁኔታዎች እንደዚህ አይነት ነገሮች በተደጋጋሚ ሲከሰቱ ይያየን ነው የዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኑ ምን ሁኔታን በመተመለከትበት ጊዜ በትክክል ያሳቾ ችሎታና ዕውቀት እዚ ደረጃ አድርሶቻለሁ ብለ ስታስብ እኔ በምንም መመዘኛለን ንከራከር እንችላለን ዕውቀታቸው ችሎታቸው እዚ ጫፍ ላይ አድርሷቸዋል ብዬ ነው አላምንም እነሱ ማዩት እኮ ያቀየተውታል ጥያቄም ታይቷል ባለማቀፍ መድረኮችም ጥያቄ ያስነሱ ጉለ ነገሮች አሉ ቀድም ነገር ያለው ዋሽንግተን ፖስት ኒውዮርክ ታይምስ ሌሎችም የጤና ባለሙያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርቡ የነበረው ዶክተር ከስራ የተባረረው የሳቸውን ከትንባሆ ጋር ገናይቱ ያወራው ቀላል ነገሮች አሉ። ምን ነበር ትንሽ የትንባሆ ለምሳሌ የትንባሆ የኢትዮጵያ የሲጋራ ፋብሪካና ትንባሆ ፋብሪካው የማስፋፋያና ከጃፓኑ ትልቁ የትንባሆ ኩባንያ ጋር ስምምነት ዲል ሲደረግ ሲጋራን የሚያስፋፋ ሆኖ ገንዘብ ትርፍ የሚያገኝበትን ነገር ሲሰራ የዶክተር ቴድሮስ አዳሃኖም እጅ ማለበት ይሄን ይያዩ ዝም ያሉ ሰዎች ናቸው በአለም የጤና ጥበቃ ድርጅት መርሆ መሰረት ሲጋራ በማስተዋቂያነት አይነገርም በኢትዮጵያ ሁኔታ ግን ሲጋራ በማስተዋቂያ ኢቨን ከእንግሊዝና ከሌሎችም ሀገሮች የመጡ ምርቶቻቸውን በማስተዋቂያ ያስተዋውቃሉ ይሄ እንኳን ያልከለከሉ ሰው ናቸው ጤና ጥበቃ ሚስትሩ ነው ህፃናት ከሆነ እድሜ ደረጃ በታች ሲጋራ ማጨስ እና ፊት ለፊት ሲጋራ ሊሸጥላቸው አይገባም ባለም ጤና ድርጅት በኢትዮጵያ ማንንም ልጅ ሄዶ ሲጋራ በፈለገው ጊዜና ሁኔታ የትኛው ምድብ የገደብ ይኖረው ሄዶ ገስቶ ቢጠቀም 20 የሚለው የለም በሕግ ደረጃ ተቀምጧል ያንን አፈጻጸም ሲከታተሉ እሳቸው የት ነበሩ እንዴ አይነት ባክግራውንድ ያላቸው ሰው እንዴት ነው ለዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተርነት ብቁ የሚሆኑት ይያሉ የራሳቸውን አስተሳሰብ የራሳቸውን አመንክዮ መከራከራ ይዞ የቀረውበት ሁኔታ አለና ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኖ ዶክመንቱ ለህዝብ ይፋ ሆኖ ላል ነው ወይስ የተያዘ ዶክመንት ነው አይ በዜናም ሰርተናል ልሳቸውም በቃለ ምልልሱ ላይ በኢፋ በደም አብራርተውታል በእንግሊዘኛ ክፍል የተቀናበረው ቃለ ምልልስ ላይ በደም አብራርተውታል ማለት ነው እና ይሄ አሁን ያልከው የዓለም ጉዳይ የኢትዮጵያ የሰባዊ መብት ረገጣና የሰባዊ መብት ሪከርድ በጋሃድ የታየ ነው ያውሮፓ ህብረት እኮ ከ90 በመቶ በላይ የሚሆኑት አባል ያሉበት ሀገር ኢትዮጵያ በሰባዊ መብት በአያዟም በአስቸኳይ ጊዜዋጁም ከዶክተር ማረራ ጋር ማያይዙ ያወጡት መግለጫ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አምነስቲ ያወጣው አለ እንደውም ቆይ በጀ ይዟል አሁን የራሱ ይሄ እንትን ላይ ወጣ ነው አዲስ አድማስ ላይ ያለፈው ሳምንት ክስተት ማለት ነው ያለፈው ሳምንት ነው ይሄ አዲስ አድማስ ጋዜጣ ሁለት ነገሮች ያነሳል ተቀጥላለህ ምናላቸው እሺ ያውሮፓ ፓርላማ አራት ነጥቦች ላይ አውጥቶ ነው ይወሰነው አንደኛው ቀደም እንዳልከው አስቸኳይ ግዚያዋጁ ይነሳ ነው የሚለው ሁለተኛ ዶክተር መረራ ጉዲና መፈታት አለባቸው ነው የሚለው ሶስተኛ ጸረ ሽብርተኝነት አዋጁ ለሰባይ መብት መጣስና ለዜጎች መብት መገደብ ትልቅ ሚና እየተጫወተ ስለሆነ መከለስ አለበት ወይ ሚመርመር ነው አራተኛ በውጪ ገለልተኛ መርማሪ መጣራት አለበት የተካሄዱት ግድያዎች ነው የሚለው ይሄንን ውሳኔ ይወሰኑት ከመቶ ያህል አባላት ዘጠናዎቹ የውሳኔ ሐሳቡን አስደቀውታል እንግዲህ ከመቶ ሰው ዘጠና ሰው እነዚህ አራት ነገሮች ትክክል ናቸው ብለው አስደቀዋል ማውሮፓ ህብረት ያውሮፓ ፓርላማ ያውሮፓ የህብረቱ የፓርላማ አባላት ማለት ነው ስለዚህ ዘጠና በመቶ የሚሆኑ ሰዎች 90% አስደቀውታል ይሄ ያለፈው ሳምንት ክስተት ነው 
የአሜሪካን ሴኔት ውስጥ 14 የአሜሪካ ሴኔት አባላት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደው የሰባይ መብት ሰትና የዜጎች መብት መገደብ የውሳኔ حساب አቀረበዋል የአሜሪካ መንግስት እንዲያየውና እንዲመረምረው ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ያዳመጥ ነው ምን አላቸው ያለፈው ሳምንት ላይ ሰማ ነው ይሄ ኡነት ባለበት እንዴት ነው እንደዛ አይነት ውሳኔ ሊወሰን ይቻለው የሚለው ፓራዶክስ የሚመስል ነገር እንዴት ሊመጣ ቻለ ያ ነው ለህብረተሰቡ ግልጽ መሆን ያለበት የሚመስለኝ አይ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖ ምን አሸናፊነት አሁንም ስለታይ ባባል ሀገራቱ ደረጃ በመጀመሪያው ዙር 95 ነው ያገኙት ዶክተር ናባሮ የብሪታንያው 52 ነው ያገኙት ዶክተር ሳኒያ ሺታር የፓኪስታኗ 38 አግኝተው ሁለት ሶስተኛ ድምጽ ሊያገኙ ስላልቻሉ ተብሎ ሴቷጩ የፓኪስታኗ ውጪ ከተደረጉ በኋላ ሁለተኛ ዙር ተካይዱ በመጀመሪያው 121 አግኝቶ ዶክተር ቴዎድሮስ አሁን ሁለተኛ ሶስት አልሞላም በሚል በሶስተኛ ዙር ሄደው 133 አባል ሀገራት መርጧቸዋል ይላል እንግዲህ ሰፊ ልዩነት አለ ቅድም ከመትለው ጋራ ተቃራኒ ነው ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኖ እንደዚህ አይነት የሰባዊ መብት ረገጣና ሪኮርድ ያላትን ሀገር የመሩና አውሮፓ ፓርላማ 90 በመቶ ይወሰነበት ማለት ነው ጉዳይ ላይ እዚ ደግሞ ዳብል ስታንደርድ ነው ተገልብጣው እንግዲህ ሜሪት የሚመረው እንዳልሆነና የችሎታ ጉዳይ እንዳልሆነ ከበስተጀርባ ሌሎች የተጠላለፉ ማናቃቸው ጉዶች እንዳሉ የሚያሳይ ነገር ነው ድምጽ እንዲሰጡ በመንግስቶቻቸው ውሳኔ መሰረት ነው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ዝም ብሎ ልምረጣው አልምረጣው ብሎ አንዱ አባል የሚያደርግ አይደለም ከበስተጀርባ የመንግስቶቻቸው ውሳኔ አለበት የአፍሪካ ህብረት ሁሉም አባል ሀገራት በአፍሪካ ህብረትም በመንግስታቱም ይሄን ድምጽ ጡ ተብሎ ተልቀው ነው የሚመጡት ሌሎችም እንደዚሁ እንዴት ነው የነዚህ ሀገር አባል ሀገራት ተመልሰው እንዲህ አይነት የሰባይ ሪኮርድ ያላትን አገር ያውም ደግሞ ትልቅ ሚና የነበራቸውን የህዋት ኮሊት ቢሮ አባል አባል ዶክተር ቱሩስ አዳ ነው የፓርቲ ተወካይ የሰባይ መብት ጉዳይ የሆነውን ያለምን ጤና እንዲመሩ የሚያጨው ወይም የሚመርጠው ዓለም ምን ላይ ነው ያለችው እንቆቅልሽ ነው እንቆቅልሽ ነው ምት ነው በዚህ አይነት ፍሪያት ነውና እኔ እኔ አንድ ነገር ምን ይታየኛል መሰለ የዛሬ አመት የኢትዮ ኤርትራ ቪዥን ኢትዮጵያ ያዘጋጀው በኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ላይ ተከታተለ ይሆናልና ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም በዚህ በኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያን ሲያነሱ ያነሱት ነገር አለ በጣም ጠቃሚ ነገር ይመስለኛል በድጋሚ ማየት ይቻላል ከመይቲኛው ወቅት በላይ የኢትዮጵያ ለነገሩ ታሪካዊ ነገሮችን ማሰተው ፕሮፌሰር መስፍን ከይቲኛው ጊዜ በላይ ለዓለም ተንበርካኪ የሆነች አገር በተለይ ለነዚህ ለምራባውያን ተንበርካኪ የሆነች አገር ፈጥረናል ብሄራይ ኩራት የሌላት መሪዎቿ ማለት ነው የዓለም ወይ ምራባውያን ያሉትን በሙሉ ተቀብሎ ለነሱ ተጠያቂ የሆነ አገዛዝ የተመሰረተበት ለዜጎቹ ወይ ደሞ ለ ለኢትዮጵያውያን ሳይሆን ተጠያቂነቱ አድርባይነቱ ተንበርካኪነቱ ለምራባውያን የሆነ መንግስት ወይ አገዛዝ ነው የተፈጠረው ይሄ በጣም ገዢ ነጥብ ነው የሚመስለኝ ስለዚህ ምራዋውያን በአንድ በኩል ሲያሰሉት እኛ እንደፈለገን ምን ዘጋውና ምን ከፍተው ኦና ኦፍ ምን አረገው ማን አይነት ሰው ነው የቱ ሀገር ነው የሚለው ነገር የመጀመሪያ ነጥባቸው ሊሆን ይችላል እንደፈለጉ ሊሆኑበት የሚችለው የኤርትራ ሰው ቢሆን ኖሮ ያረጉ ነበር ወይ የሚለውን ጥያቄ አብረና ያ ይዘም አለ ነው ሳቸው ሁለቱን አወዳድረው ስላል ስለዚህ የብሄራይ ክብር የብሄራይ ኩራቱን አሳልፎ የሰጠ አገዛዝ ነው ይሄ አገዛዝ ይሄ አገዛዝ የመራውያን እንደፈለጉ እንዲጨፍሩበት የሚያደርግ ነው ይሄ አንዱ ጉዳይ ነው ሌሎች እንጭፍጫፊ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ በአውሮፓ የእንግሊዙ ሰው ያልተመረጠው ያውሮፓ እንግሊዝ ከአውሮፓ በመውጣቷ ቅሬታ ያለባቸው ሌሎች አውሮፓ ሀገሮች ድምጽ አልሰጡትም ሚባሉ እንደዚህ አንድ አንድ ነገሮች ለታነሳት ይችላል ወይም ደሞ የዚህ የኩባ ወይም ሌሎች ለኢትዮጵያ ያላቸው አስተሳሰብ ሰውየውን እንደ ኢትዮጵያዊነት የመውሰድ 
አገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ተብሎ የሚነሱ መለስተኛ ነገሮች አሉ ዋናው ጉዳይ ግን ይሄ ስርዓት የቴዎድሮስ አዳሃኖም አገዛዝ ተጠያቂነቱና ሐላእንትኑ ለህዝቡ ለዜጋው አይደለም እንደፈለጉ ምራውያን ሊያደርጉት የሚችሉ ጉዳይ ነው ይሄ ደግሞ በህዋት ክፍፍሉ ወقت ታስታውስ ከሆነ ጽሁፍም ሲጻፍ የተምበርካኪው ግሩፕ ምናምን ግሩፕ የሚባለው ነገር የመጣው በዚህ ምክንያት ነውና ኢትዮጵያ የራስዋ ስርዓት የራስዋ መንግስት የላት ነው ኢትዮጵያውያን የራሳችን ተጠያቂ የሆነ አገዛዝ አልፈጠርንም ብለው ተቃውሞ ያነሱት ሰዎች ትክክል ይመስሉኛል ይሄ ግን ያስተያየት ነው ስለዚህ ለምራውያን ስካደርክ ድረስ አድርባይ ስካውንክ ድረስ እስከተገዛ ድረስ ወደ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ውስጥ የምትገባበት ሁኔታ ይሆናል ለዚህ ነው ዳብል ስታንዳርድ ወይም ይሄ ወለፈንዲ ተፈጠረ ብለን ፓራዶክስ ነው ብለን የምለው ነገር የተፈጠረው በመጨረሻ ከዚህ በኋላ ምን ይሆናል? ስላለስ አለ ነበር ምን ምን ተጠብቃለ? ከዚህ በኋላ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ተመርጠዋል ያለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ናቸው ከዚህ ጋር ተከትሎ እንግዲህ የሚተበቀባቸው ኢትዮጵያ ውስጥ አመጡት እንደሚባለው የጤና ተበቃው ውጤት ዓለምንም ጤና በጤና ያረጓታል አንተ ነገር ነው እንግዲህ በሜሪት ነው የተመረጡት ዓለም በብዙ የጤናው ጣውረዶች ውስጥ ያለች ነገር ናት በስራቸው በአፈጻጸማቸው ምን ይፈጥራሉ የሚባለው ነገር ወደፊት ምን ነው የሚሆነው ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኖም መመረጣቸውን ተከትሎ ግን የሚገጥማቸው ቻሌንጆችም ዓለምም የሚገጥማት ቻሌንጆች ደሞ ሊኖሩ እንደሚችሉ ግልጽ ነገር ነው ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኖም አቅማቸውንና የስራ ብቃታቸውን አስተሳሰባቸውን መነሻ አድርጎ ለዓለም ጤና ይሰራሉ ወይስ ከበስተጀርባ ሆነው ድጋፍ ለሰጣቸውና በጤና ድርጅቱስም የተለያዩ አጀንዳዎቻቸውን መፈጸም ለሚፈልጉላቸው ሰዎች ተላላቂ ሆነው ይቀራሉ ይሄንም ምን ያው ነገር ነው ዜሮ ዜሮ ግን እንይ ሰውዬ ባለማቀፍ መድረክ ላይ የመጡ ሰው ስለሆኑ ትኩረት የሚስቡ ሰው ናቸው ውሏቸው እንቅስቃሴያቸው በአለም ደረጃ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በሙሉ በሚዲያም በህዝብ ይይታ ስርም ነው ያለውና እንይ ሰው አምባገነነታቸው ከላያቸው ላይ ተፍቆ አይወርድም የህዋት አገዛዝ ዋና ክፍል ወይም ደግሞ አካል መሆናቸው ይሄ ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር መሆናቸው አስጥላቸው አሁንም የህዋት ስራ አስፈጻሚ ናቸው ከፖሊስ ቢሮ አባልነታቸውም ስለመወረዳቸው አልሰማንም እኒ ባገዛዙ ላይ ቆንጮ የሆኑ ሰው በተለያየ መድረክ በሚሄዱበት ጊዜ አሁንም ከኢትዮጵያን ተቃውሞ የሚገጥማቸው ይመስለኛል በተለያየ መድረክ ኢትዮጵያን የሚጠሉት አገዛዙን እስከሆነ ድረስ ያ አገዛዝ ስልጣኑን ለህزب ስካላ አስረከበ ድረስና ካገዛዝነቱ ከጭቆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ነጻ ስካልወጣ ድረስ እንደ ሚደረገው እንደማንኛውም ትግል በየሄዱበት አጋጣሚ ሁሉ እንደ አይነት ተቃውሞ ሊገጥማቸውና በአለም ጤና ድርጅትም ሆነ ባለም አቀፍ ትላልቅ ድርጅቶች ታሪክ ሆኖ የማያቅ ነገር በየሄዱበት ተቃውሞ ሊገጥማቸው ይችላል እነዚህ አይነት ተቃውሞች ለምን ይከተላሉ ዶክተር ቴዎድሮስ ከስልጣን እንዲወርዱ አይደለም አገዛዙ አሁንም በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሚያደርሰው ጭቆና በደል ግድያ አስካልቆመ ድረስ ትግሉ ቆማል የሚል ሐሳብ የለኝም በተቃዋሚዎች በኩል ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ነፃነት የሚናፍቁ ሁሉ የሚያስቡት ነገር ስለሆነ ስለዚህ እንደውም ጥሩ መድረክ ሊፈጥሩ ይችላሉ ተብሎ ሊታሰብ ይችላል ከብቃታቸው ጋር ታይዞ የመረጧቸው ሰዎች ብቁናቸው ብለው አመነው ስላልሆነ እኒ ሰው ቀደም በየጠቀስኩል በአለም ደረጃ ትልልቅ ዶነሮች ሆኑ ሳቸውንም ይደግፉ እንደነ ቢልጌት አይነት ሰዎች ሌሎችን በአለም ደረጃ የሚሰሩ የተለያዩ ነገሮች አፍሪካን የብዙ ችግሮች መሞከሪያ ሁሉ ሊያረጓት ይችላል ሚል ሐሳብ አለኝ እና እኒ ሰውዬ ያንን በማስፈጸም ረገድ ለዓለም ጠንቅ የሆነ ለአፍሪካም ጠንቅ የሆነ ነገር ሰርተው በመጨረሻ ድረስ ከስልጣናቸው ሲወርዱ እንደው በጣም አሳፋሪ ከሚባሉት ሊጠቀሱ ሁሉ ይችላሉ የሚል ግምት ነው ያለኝ እንግዲህ ውጤቱ እናየዋለን ውጤቱ ሲመጣ ነው የሚታወቀው ግን ዞሮ ዞሮ ትልቅ ቻሌንጅ የሚገጥማቸው ይመስለኛል የዓለምም ሁኔታ ወደ ችግር እንዲወርድ የሚያደርጉ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሰው ይሆናሉ የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ ብዙ የተለየ ነገር የለኝም 
እኔ ያያዩአቸው ትምርቶች እንደ ሌሰን ሊወሰዱ የሚገቡ ነገሮች እና የሚያስፈሩ ነገሮች ማለት ነው ለወደፊት አይደል ላይ ያወራን ያለ ነው ምን ሊሆን ይችላል ብለስትል ባንድ በኩል የህዋት ኃይሉ ወይም ደግሞ ይሄ ከትግራይ የፈለቀው የአገዛዝ ቡድን የትምክት ደረጃው የዚ እኛ ሁሌም የበላይነን ሁሉ ግዜ ቅድም ያነን የሚለው አስተሳሰብ የበለጠ የጎለበተ ያደገ ያደገ የሚሄድበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ ነው ማሰበው በሁሉም ነገር አንደኛ በመሆን በሁሉም ነገር ታሪክ የመስራት ታሪክ አይነን የማለት ሂደቱ የፕሮፓጋንዳ ማሽኑ ከበሮ ያንን የሚደልቅ ነው የሚመስለኝ የኢትዮጵያ ውስጥ ጀነራልነት የነሱ ባድ ብቻኛ ንብረት ሆኗል ጀነራል ብለ ስጠራ የትግራይ ሰው ነው የሴት ጀነራል ብለ ስትጠራ የትግራይ ሰው ነው ለረጅም ጊዜ ደንነቱን የተቆጣጠረ ስከንትንም በሪከርድ ብታየው የትግራይ ሰው ነው እንደዚህ ያልክ የነሱ አይበገሬነት የነሱ ሌላውን የመግዛት ፍላጎት በአደባባይ ወጥተው የሚደነፉበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ይሄ ካጭር ጊዜ አቋያ ደስታ ሊፈጥር ይችላል ከመካከለኛና ከረጅም ጊዜ አቋያ ግን በግልጽ እኛና እነሱ የሚባለው መዋቅር እየተፈጠረ ያደገ የሚሄድበት ነው የጄኖሳይድ ዋች ፕሬዝዳንቱን ሰምተው ሆነ የአንድ ሀገር ወደ ዘር ፍጅት ለተሄድ ስትል ከሚያጋጥማት ስቴጅ የመጨረሻው ስምንተኛው ምራፍ የሚባለው እኛና እነሱ የሚለው ነገር ሲፈጠር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባየው ትንቅስቃሴ በዚች ሁለት ሳምንት ብቻ ባየው ትንቅስቃሴ እኛና እነሱ ተፈጥሯል ይሄ በጣም አስደንጋጭ ነው ብዬ ነው የሞስደው ስለዚህ አገር ውስጥ የዘር ፖለቲካው ወደ አደገኛ ነገር የሚሄድበት እንደሆነ ማየት ምን ይችላል የበለጠ የሰፋ የሚሄድበት እንጂ ኢትዮጵያዊነት የሚመጣበት አይደለም ስለዚህ አገር አደጋ ውስጥ ይወደቀበት ነው የቴድሮስ አዳኖም የምርጫ ሂደት ሆነ ውጤት ኢትዮጵያን የሚያስተሳስር ሳይሆን ወደ አደገኛ የዘር ሁኔታ ውስጥ የሚያስኬድ ነው በሁለተኛ ደረጃ እንደ ሌላ ሌሰን መወሰድ ያለበት የሚመስለኝ የ ኢትዮጵያ ለውጥ በኢትዮጵያ ያን ነው የሚመጣው ምክንያቱም ዓለምን እንዳየ ነው በአንድ ጉዳይ ላይ ሁለት ደብል ስታንዳርድ ነው የሚይዘው የፈለገ 90 በመቶ ሆኖ የመቶ ከ190 ፓርላማ ኢትዮጵያ ውስጥ የ70 መብት እና የዜጎች መብት ተጥሷል ይያሉ በዚህ በኩል ደግሞ ምርጫ የሚያካሄዱበት ስለዚህ ለውጥ በራስ ነው የሚመጣው በራስ ዜጋ በራስ ማህበረሰብ የሚለውን ነገር ትምርት እየሰጠበት ነው ቀደም ሲመጣ አንድ አንድ አስተያየቶች ያያዩይ ነበር ለውጥን በእኛ ነው እንጂ በሌላ አንጠብቅ የሚለው ነገር ትልቅ ትምርት ሰጥቶ የሚያልፍ ነገር ነው ከቴድሮስ አንጻር ምናልባት የበለጠ የሚጋለጥበት የበለጠ ስጋት ውስጥ የሚገባ ነው አሁን ዶክተር ሰማኝ የሰጠውን አስተያየታችን የነበረ በማብራይ ድረገጹ ላይ ይሄን ሰው ወደ ፍርድ የማቅረብ ሂደትም መጀመር መቻል አለበት ነው የሚለው የኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸሙትን አጠቃላይ ግድያዎች ወስደ ይሄ ሰው በማአከል ያለበት ነው ተጠያቂ የሆነበት ነው ስለዚህ በየሄደበት ረፍት የሚያገኘው ሳይሆን ትንፋሽ የሚያጥርበት ነው የዚህ የዓለም የጤና ድርጅት ፕሮግራሞች ደግሞ ግልጽ ናቸው እንደ ህዋት የተዘጉ ምናምን ነገሮች አይደሉም ስለዚህ ትግሉና አንቱንም የበለጠ ያስተጋባ የሚሄድበት ይመስለኛል ምን አልባት የተጨምረው ነገር ታን ይጨምረው ይችላል እሻ ላይ ይገልጽ ከሆነ ነገር በተለይ ለትምክህት ወይም ደግሞ ከኛ በላይ ሰው ይለም ለማለት ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሞ የበለጠ በዘር ላይ ወይም ደግሞ እኔና አንተ ምን ባባለበት ነገር አባብሷል እንዳልከው ይሄን ነገር ይጠቀሙበት አላልከው ምን አልባት ያስተሳሰብ ደረጃቸው ወይም ደግሞ ይሄን ነገር በዚህ ደረጃ ተጠቅሞ ሊያብጡበት ሊመኩበት ምናም ቢችሉም በተለይ ከህዋት አንጻር ማለት ነው that much big deal no way እኔ አሁን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻሕፊነትን እኮ ኮፊያናን ከአፍሪካ ምርተዋል ጋናውያን ያዙን ልቀቁኝ አላሉ የግብጹ ቡትሮስ ቡትሮስ ጋሪ ከአፍሪካ ናቸው ዋናውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻሕፊነት አስተዳድሯል 
ቢግ ዲል ሆኖ ግብጻውያን ከኛ በላይ ሰው አልነበርም የተባለበት ሁኔታ አይደለም እንደውም አፍሪካ በዙር ያለም ጤና ድርጅት ነው አና ዳይሬክተርነት ቦታ እንደወሰደችም የሚያስቡ ሰዎች አሉና የትናንሽ ሰዎች እንግላት ከዛ በላይ ያስቡም ከሚል ከዛ ተነስተን ኮንዶን ይገባኛል ግን ይሄንም ዲያቆ ይገባል ደሞ ለነ ነግራቸው ይገባል እንዴ አይነት ነገር ለእንዴ አይነት መመጻደቂያ ሊሆን አይችልም ቀደም በየጠቀስኩል ሰዎች ኢትዮጵያውያን አሉኮ በትልልቅ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ኢትዮጵያውያን አሉ አቅድም ያነሳቸው አዎ እነዚህ ሰዎች በዘራቸው ወይም ከዚህ በሄረሰብ የመጡራቸው የተባለ የነዛ ሰዎች በሄር አባላት ተወላጆች ሲመኩባቸው አላየንም የኢትዮጵያ ክብር ናቸው እነዚህም ሰው የጥሩስ ከሰሩና ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኖም አሁን ካልከው ጋር ወንጀ ሁኔታ ጋር የታያዝ ችግር ባይኖርባቸው እንደነዚህ ሰዎች ፊገር ሰው ተብለው ለኢትዮጵያ መጣሪያ ስም ሊሆኑ የሚችሉበት ሁኔታ ኮይ ፈጠር ነበር ችግሩ የሳቸው ኢትዮጵያ መሆን አለመሆን ሳይሆን ከህዋት ጋር ታይዙ የተፈጸሙ ወንጀሎች ናቸው ለፍርድ ሊቀርቡ ይችላሉ የተባለው ነገር የሚያስከር ነገርም ስለሚመስለኝ ነው የአይኤምኤፍ ዋና ዳይሬክተር ሚስተር ስትራውትስካት አስተውሳቸዋል በጣም ስመጥሬ የነበሩ ኢኮኖሚስት ያለም የገንዘብ ድርጅትን በአትልቅ ኃላፊነት ሲመሩ የነበረው እዚ ኒውዮርክ ውስጥ አንዲት አንዲት ሴት በሴክሹዋል በጾታ ትንኮሳ ምክንያት በመጥር ጥራቸው ብቻ ከስልጣን ወርደዋል ገና በማስረጃ በፍርድ ቤት ሳይረጋገጥ ማንንም ሰው ከሰራው ወንጀልና ሁኔታ ጋራ የትኛው ቦታ ላይ ቢሆን ከተጠያቂነት አይደለም የዶክተር ቴዎድሮስ አዳሃኖም በማስረጃ ላይ የተደገፈ ነገር ቢመጣ እንፒሽ ከመደረ ወይም ስልጣናቸውን የሚያጡበት ሁኔታ ምንም የሚቀርላቸው ነገር አይሆንም ወንጀሉ በማስረጃ ተደግፎስ ከቀረበ ድረስና ለፍርድ ለማቅረብ እንቅስቃሴ ማድረግ የተባለው ነገር ዓለም አንዷ ቻሌንጅ የምትደረግበት መንገድ ማድረግ ሁሉ ይቻላል ግን ቀድም ያልከው ነጥብ ሞራል ዕውቀት ክህሎት የህزب ድምጽ ነው የተከበረባት ያለች ዓለም ወይንስ አሁን በዚህ ዓለም ላይ የነገሰ ያለው ነገር ታኬት ነው ወይ ውሸት ነው ወይ በገንዘብ ሰውን መግዛት ነው ወይ ገዳዮች ባለወንበር ይሆኑ ወንበር ስፍራውን ይዘው ኡነተኛዎች ስር ቤት የሆኑበት ዓለም እየተፈጠረ ከመምጣቱ አቋያ በተለይ ኢትዮጵያ ሁኔታ እጅግ የሚያሳስብ ሁኔታ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ለውጥ ለማምጣት እኛው ብቻ ኢትዮጵያውያን ብቻ ለራሳችን ምናስበበት መንገድ ነው መምጣት ያለበት ያልከው ትክክል ነገር ነው የሚመስለኝ እንግዲህ ወደፊት የተሳቸውን ውጤት በጋራ ያለን ማለት ነው በዚህና አጠቃል በዚህና አጠቃል ይሄንስ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬውን የፍታ ፕሮግራም በዚህና አጠቃልላለን ሌሎች የሂሳብ ፕሮግራሞችን ለተከታተሉ የጋበዘን ኮዲውን ሰናበታለን ሰላም